，看这颗将近一人高的法师还记住记得吗？这一颗是一个高杆的哈，我栽培很多年了哈，当时呢上面只有一种，就是一种墨法师哈。然后呢，这这墨法师上面光在一一种颜色，非常的非常难看。然后呢，我又在去年秋天秋天的时候吧，应该是呃嫁接的，嫁接了几个品种呢？一共嫁接了。一二三四，嫁接了五个品种啊！现在在上面呢，你看五颜六色，非常的漂亮啊！嫁接一般是在春秋季节嫁接，夏季高温休眠就不要嫁接了，嫁接也不成活哈，嫁接会出现回收的情况。你看整体现在的状态非常的漂亮啊，特别是现在是生长状态，你可以正常浇水了，只需要把它放到健忘的地方去，干透及时浇透，肥料也可以用，它就能快速生长。它只在夏季休眠，这个时候有好多话友说，哎，我不想让它长了，我只想让它保持一个状态，漂漂亮亮的啊，颜色红红的，黑黑的，好，很很好看就行了。那么也可以啊，你现在需要做的是把它放到太阳底下去，不要浇水了。什么时候浇水啊？腋下叶片，叶片发软了再浇水啊。但是浇水的时候不要浇的太多啊，肥料呢一点也不要给它用，这样呢它就能够一直保持形体。只要见光充足，现在这个季节它的颜色会非常的漂亮，叶片包起来紧凑感非常的强哈、啊。这就是养护法。的方法哈啊，有好多话语说，你之前那个高杆的是不是已经卖掉了，还是说死掉了？我今天就给大家看一下啊，看看现在的状态。只是说我上面又嫁接了多个品种哈、啊，有女巫，有美杜莎啊，还有一个那个，还有几个香奈儿之类之类的品种，一共加起来是五个品种啊。现在就是这个状态，喜欢的话你也可以去嫁接一下。嫁接的方法我也给大家说过哈、啊，之前教过大家嫁接，非常的简单。